బటర్ మష్రూమ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దాం బటర్ మష్రూమ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటో ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీడిపప్పు కొద్దిగా వెన్న మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కశ్మీరీ కారం తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కసూరి మేతి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయో సో స్టార్ట్ చేసేదామా ఓకే సో ఈరోజు మనం రైస్ అనుకున్నాం కదా బాస్మతి రైస్ వచ్చేస్తాం స్పెషల్ కాబట్టి ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసాను ఓకే సో కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తే బాగుంటుంది సో దీనికి ఒక గ్రేవీ చేసుకుందాం అంటే బటర్ మసాలా టైప్లో కొద్దిగా ఆయిల్ కొంచెం వెన్న అండి సో మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఎవరు ఎవరి మీద వెన్న వేస్తారో ఫస్ట్ నాకు చెప్పాలి కొన్ని కొన్ని రావు ఎప్పటికీ రావు సో మసాలా దినుసులు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు రాజుగారు కుమ్మేస్తారు వంట కాబట్టి మనం తినేటప్పుడు కుమ్మేద్దాం సార్ వంట ఎలా ఉండాలంటే ఇంటి ఒక అబద్ధం చెప్పాను ఇంటికి వెళ్ళి దెబ్బలు పడకుండా ఈ వంటతో నన్ను మర్చిపోవాలి అది వెళ్ళి చేసేయండి ఓకే అండి ఆ గ్యారంటీ ఇస్తాను నేను ఓకే సో టమాటో ముక్కలు కూడా వేసేసి జీడిపప్పు అండి సో ఇది కొంచెం మనకు మూత పెట్టేసి ఉడికించేసుకుంటే కొంచెం మెత్తపడ్డ తర్వాత ఇది మనం పేస్ట్ లా చేసేసుకుంటే రైస్ కు కొంచెం పై నుంచి కోటింగ్ లా కూడా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సో కొంచెం ఉడకాలి కదా అవునండి ఓకే సో వీళ్ళ సంగతి అడుగుతా ఈ లోపల ఓకే అది ఉడుకు వీళ్ళ కోటింగ్ గురించి అడుగుదా అది ఉడుకుతుందండి ఇక్కడ అవగణ పక్కన మీ అడుగు ఉడుకుతుంది అసలు ప్రేమ అనేది ఎలా ఉడికింది అంటారు నాలో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి బా మేక్ జోహర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అసలు అప్పుడు 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 సాంగ్స్ ఇప్పుడు సాంగ్స్ సాంగ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయండి కానీ ఎవరు క్లారిటీ ఇవ్వలేదండి పెద్ద పెద్దలు ఇవ్వలేదు మనకు ఎందుకని చెప్పండి సాంగ్స్ కాదు అసలు మీ రియల్ లైఫ్ లో క్లారిటీ ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడ కలిసారు మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళు మళ్ళీ చెప్పాలా నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ క్రెడిట్ మన ఈటీవీకి ఎందుకంటే ఒక మన ఈటీవీలో నర్తన్ చాలా అని ఒక డాన్స్ షో స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ అప్పుడు సో అప్పుడు సెలబ్రిటీస్ అందరూ స్టార్ట్ చేసాము బట్ అయిన సడన్ సర్ప్రైజ్ లాగా ఆయన కూడా వచ్చారు అంటే చిన్నప్పుడు ఇక్కడ మూవీస్ చేశారు కానీ బట్ తర్వాత అంతా చెన్నై మలయాళం వెళ్ళిపోయాడు సో సడన్ గా వచ్చాడు అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్ ద బెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు బాగా చేశారు ఇంతే సో నాకు అప్పుడు ఒక కార్ ఉండేది అనమాట గ్రీన్ కలర్ నన్ను ఆ కార్ లో చూసి ఎవరు ఈ పిచ్చి పిల్ల ఇలాంటి కార్ లో తిరుగుతుంది ఏంటి కలర్ ఏంటి అనుకున్నాడు అంట దేవుడు రాసి పెట్టేశాడు అని ఇంకప్పటి నుంచి ఆయన మధ్యలో వెళ్ళిపోయారు షూటింగ్ అనుకున్నాం ఇంట్లో చెప్పావు పెళ్లి అయిపోయింది ఓకే సో ఇది అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆపేసేసి ఇది కాస్ట్ చల్లారు అది ఓకే ఇది కొంచెం సేపు చల్లారాలా సో ఇది చల్లారుతూ ఉంటుంది ఈలోగా మనం చూద్దాం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మనలో చాలా మందికి పెదవులు పొడి బారిపోతూ ఉంటాయి లిప్స్ డ్రై అయిపోవడం వల్ల ఎండిపోయినట్లు అయిపోవడము పెదవుల మీద పగుళ్ళు రావడము మంట రావడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు బాగా పండిన బొప్పాయి గుజ్జు తీసుకుని పెదవుల మీద మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల తర్వాత వాష్ చేసుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు పెదవులు మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి ఓకే చిట్కా చూసాం కదండి ఓకే అండి చల్లారిందా ఇంకొంచెం వేడిగా ఉంది కొంచెం ముందు నేను చేసి పెట్టాను అది పేస్ట్ చేసేసి ఎందుకంటే వీళ్ళని ఎక్కువ సేపు నేను ఆపలేదు సో ఇక్కడ ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేశాను ఇలా మెత్త కావాలండి దీన్ని మిక్సీ పెడదాం ఎస్ సో ఇలా పేస్ట్ లా చేసేసుకోవాలండి సో దీన్ని కాస్త పక్కన పెట్టేసి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసుకున్నాం
కొద్దిగా ఆయిల్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కొంచెం బటర్ బటర్ అండి పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దీంట్లో మష్రూమ్ సో ఇంట్లో వంట ఎవరు చేస్తారు మీరేనా అత్తయ్య చేస్తారు అత్తయ్య గారు చేస్తారు ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా టైం కుదురుతుందా ఖచ్చితంగా టైం కుదిరినప్పుడు చేస్తాను అండ్ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ఉంటే మాత్రం నేనే మీరు చేస్తాను ఓకే ఫుడ్ చాలా బాగా చేస్తుంది బాగా చేసిన రోజు సో మీరేం చేస్తారు తిని పెడుతూ ఉంటారు అంతే కదండి ఇప్పుడు వంట ఉండేది ఎందుకు బాగా తిన్నప్పుడే వాళ్ళు వంట వండి ఏం సార్ మా సార్ పక్క ఉన్నప్పుడు సార్ మీరు బాగా వండి పక్కన పసుపు పడదా అంటే ఆయన ఆనందం మనం తిని మీరు తింటున్నారు ఆయన ఆనందం ఎలా ఎలా ఉంటుంది అందుకనే ఈయన ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను అంతేగానే అసలు కిచెన్ లోకి వచ్చి తొంగి చూడరేమో అంటే నేను నా వల్ల నా నీ వల్ల నా వంట చెడిపోయింది నీ వల్ల ఉప్పు బదులు కారం వేసాను లేదు ఇంకోటి ఇంకోటి వేసాను మళ్ళీ ఎందుకు బ్లేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంత వంట మీద ఉండాలి ఆయన మీద కాదని ఎంత చూడండి ఆలోచిస్తుంది అంటే బ్లేమ్ చేయండి అండర్స్టాండ్ రాజ్ గారు నెక్స్ట్ టైం ఇద్దాం చెప్పేరు పోతుంది అదే సో ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ అండి ఆ సరిపోతుందా వేగింది అది మష్రూమ్స్ అండి మష్రూమ్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మగ్గదే కదండి ఆ దీంట్లోనే కాశ్మీరి చిల్లి పౌడర్ అండి సో కొంచెం కలర్ అనేది బాగా వస్తుంది మనకు ఓకే సో ఘాట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో రైస్కి సరిపడా ఉప్పు ఓకే కాశ్మీరి చిల్లి పౌడర్ అనగానే మీ సినిమా గుర్తొచ్చింది నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు లైఫ్లో అంటే ఆ ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు లాస్ట్ మేమే షూట్ చేసింది అక్కడ అమర్నాథ్ యాత్ర కూడా చేసి వచ్చాం లక్కీ ఫస్ట్ చెప్పాను ప్రేక్షకులకి మనం సరిలేరు ని కవర్ చూసినప్పుడు సర్దార్జీ లాగా ఉన్నది పవని గారే మిలిటరీ ఎపిసోడ్ లో మహేష్ బాబు గారు పక్కన బాగా సెట్ అయింది కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా కొంచెం కస్తూరి మేతి అండి సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోయి వచ్చేసింది ఫైనల్గా మన ముందు కావడు గిచ్చుకున్న రైస్ సో ఇది బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం రైస్ దీనికి అంత బాగా పట్టేసి కొంచెం మగ్గితే సరిపోతుంది ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది సో పై నుంచి కొద్దిగా కొత్తిమీర సార్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఈ వంటలు ఎక్కువ చూపించకండి సార్ మీ టీవీలో ఎందుకు సార్ మాలాంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అండి మీకు అర్థం అర్థం కాదు మీలాంటి వాళ్ళకి ఈజీ అండి అదే కదా సార్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సార్ రెడీ ఓ సూపర్ చూసారు కదండి బటర్ మష్రూమ్ రైస్ రెడీ తారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దాం బటర్ మష్రూమ్ రైస్ తారీ విధానం ముందుగా అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి వెన్న వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు చీడిపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి దీన్ని కాస్త చల్లారనిచ్చి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి వెన్న వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మష్రూమ్స్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ కశ్మీరీ కారం ఉప్పు వేసి ఇంకొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా కసూరి మేతి అన్నం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బటర్ మష్రూమ్ రైస్ రెడీ